不知道经常出行的小伙伴有没有注意到，火车轨道的下面总是有很多的碎石子，高铁下面却是干干净净的，什么都没有。这是为什么呢？难道是因为高铁更加高大上吗？火车下面的碎石子究竟有什么用呢？今天我们就来聊一聊这个话题。进来的观众朋友们可以点点赞、加个关注，您的喜欢就是我最大的动力。其实啊，我们在火车轨道下面看到的小石子叫做闸，因为火车需要在轨道上运行。所以，这种有石子的轨道也被称作油闸轨道。虽然看起来非常普通，但是这些散落的小石子并不是随意放置的。我们都知道，火车非常的重，每次在轨道上行驶时，火车都会产生一定的震动，长期以往就会导致轨道发生一定的形变。不过，有了铺设在下面的石子后，这一问题啊就被轻松解决了，大量的石子轻而易举的就把火车的重力分散到了下面的各个地基上，减少火车对地面的压强，这样火车的轨道和枕木就不会因为重力而陷入地面了。这种方式啊，既节约了铁轨的修缮的成本，还能够降低事故的发生率。除了减少压力，铁轨上的石子还能够起到固定轨枕的位置，防止轨道变形的作用。一些细心的小伙伴还发现，轨道上的碎石子并不是我们常见的鹅卵石，而是一种棱角分明的大石子。这些大石子是专门为铁轨量身定制的花岗岩，因为花岗岩的硬度很高，所以就算承受了很大的重量，这些尖锐的碎石子边缘在相互交错时，也能够完美的分散所有的重力。不仅如此，火车在高速运行时。还会因为跟轨道的快速摩擦而产生高热，这时铁轨底部形状不规则的花岗岩不仅能够很好的吸热，还能够降低火车经过时带来的巨大噪音，吸收火车带来的余波。而且，如果不铺设这种不规则的花岗岩，每当下雨时，轨道下方就会因为排水能力不够，进而导致铁轨下的土壤松散。在火车自身的重力下，铁轨不但会逐渐沉陷，还有可能造成重大事故，酿成难以挽回的悲剧。到了冬天，没有铺设石子的铁轨，还会因为产生双柱，导致整段铁轨上台。还有一点也是非常重要的，那就是铁轨的周围会长杂草。众所周知啊，杂草的生命力是非常顽强的。如果铁轨下面不铺设石子的话，过不了多久，铁轨下呀就会长满杂草，进而妨碍火车行驶。所以啊，这些经常被人们忽视的小石子，不仅能帮助铁轨有效排水，还能够减轻铁轨的冻害危机，帮助火车顺利前进，可谓是一举多得呀。不过最开始的时候，人们并没有发现花岗岩对铁轨的诸多妙用。最早铁轨碎石子的出现，仅是因为地形，人们需要用碎石子在地上搭一个用来抬高铁轨的地基。后来，防止铁轨被水淹，人们还在铁轨的上方撒下了不少的碎石子。也就是这样一撒，让我们发现了石子的诸多妙用。所以啊，留心观察生活还是很有必要的。不过，油闸轨道被大量使用的原因，主要还是因为其造价比较低，维修呢也很方便。这样不但能够省去很多的麻烦，也能发挥其最大的作用。既然在铁轨下面铺设石子有这么多的好处。为什么高铁下面却干干净净的，一个石子都没有呢？其实啊，高铁轨道下面不铺设石子的主要原因，是因为高铁使用的轨道是由混凝土、钢筋等等高强度材料制成的无闸轨道。因为尽管有闸轨道的使用范围非常广，但是它还是有很多缺点，例如噪音污染大，而且随着使用周期的增长，有闸轨道。不可避免的会出现一些安全问题，需要定期进行修理。换道闸和清甩等工作是铁路公务维护的重要工作之一，因为火车经过时会带来震动，长期的震动还会导致路基上的泥土掺入进道闸当中。这些掺入道闸的泥土不但会削弱路基的强度，还会导致闸面沉降不平。因此啊，火车常走的干线铁路上，每年都需要进行清甩或换道闸作业。而且，就算油闸轨道再平整，也不可能达到混凝土整体倒床的水平，而且由于枕木不是刚性的固定在倒床上，火车驶过时，车轮之间的钢轨还会带动枕木一起向上弯曲，这一弯曲在重在铁路上那是肉眼可见。除此之外呀，列车高速行驶时还会出现倒闸飞溅的问题，非常的危险。因此，为了解决这些问题，我国在设计高铁轨道时，不但用混凝土等材料直接将铁轨固定住。还用我国高超的焊接技术，将高铁轨道变成了无缝线路。除了轨道有所不同，高铁的车厢也跟火车有很大区别
，因为高铁的每节车厢的连接都非常精密，所以运行过程中高铁基本上不会产生什么震动，甚至在高铁高速行驶的情况下，车上的硬币都不会倒，可见高铁有多稳。不过，高铁能跑得又快又稳，多亏了有中国研制的无闸轨道。除了轨道强度够大。无闸轨道自身的设计也非常的科学前卫。无闸轨道在设计时，因为考虑了季节因素，特意在修建铁轨时，把正在热胀冷缩并伸展的最长的钢轨一根根的焊接起来。这样建造连接的轨道缝隙不但会更小，到了冬天冷缩的时候呀、啊，高铁轨道也能凭着钢材本身的抗拉强度，保持不变性的状态。这样不但消除了钢轨上数之不尽的接口。也会让高铁轨道变得平滑整齐，这样高铁在行驶时就不会出现颠簸的情况，保持匀速的平稳运行。至于高铁轨道为什么不用铺设石子，主要还是因为高铁在行进时，轨道只承受列车的动荷在，对整个路基则没有太高的要求。因为轨道本身的强度足够，无闸轨道自然不会出现有闸轨道呈现的情况，而且。高铁的速度高达350千米每小时，可谓是风驰电掣。如果轨道上有石子的话，不但会影响高铁整体运行的平稳，甚至高铁运行时产生的巨大风力，能够把周围的碎石卷起来，对附近的车辆、建筑、站台上的乘客造成难以挽回的损伤。千万不要觉得这是危言耸听，严重的话，一块碎石子就有可能让人车毁人亡。所以，我们坐高铁时。碰到列车突然减速慢行的时候，千万不要抱怨，因为高铁此时很有可能是遇到了障碍物，正在进行清理躲避。这个时候千万不要急躁，毕竟啊，安全才是最重要的。除了高铁减速，火车鸣笛也并不是为了好玩或是取悦乘客，这样做呢是出于安全原因。火车鸣笛主要是有两层意思，第一意思主要是列车运行管理上的沟通，例如车站值班员或是有关行车人员要与火车司机联络。提醒乘客在安全线外等车等情况，火车就会鸣笛。第二层则是为了防止交通事故的发生，对周边起到提醒和警示的作用。而且火车鸣笛啊是有规定的，它不像汽车那样想鸣就鸣。火车是在特定路段鸣笛的，比如平交道口、桥梁、隧道等位置，这些地方进去之前，火车都要鸣号。而且火车驾驶员鸣号呀是不分白天和夜晚的。这都是为了遵守规定，更好的保护人们的安全。而且，不管是火车轨道还是高铁轨道，他们的设计都是非常严谨的。在设计之初，工程师们就会考虑到很多的因素。轨道既要保证安全，还要考虑到维修、成本、舒适性等因素。正是因为考虑到了这些因素，如今高铁的轨道才会跟火车的轨道产生了不同之处。由此可见，轨道的设计对火车和高铁的影响都是非常大的。真没想到呀，平时很少注意的轨道上还有着这么多的大学问，这也不得不让人佩服我国设计师的聪明才智。看到如今啊，我国高铁的发展，让人不禁想起十年前，我们还是在看着日本的新干线，暗自下定决心修建铁路。十年后啊，我们的高铁运营里程数已经稳居世界第一。不仅如此，我国还是世界上唯一一个实现高铁成网运行的国家。到了2020年，我国的铁路网总规模已经达到了15万公里，其中高铁就占3万公里。中国高铁八纵八横的大交通网络已经初具雏形。在这十几年里，中国高铁的发展历经了漫长的技术累积期、技术研究、技术引进以及自主研发后的高速发展。正是有了无数科研人员的无私奉献。我国的高铁才会有今天的成就。中国这一庞大的高铁网络，不但能构建出一个现代化的国际轨道交通场，中国高铁也将通过丝绸之路经济带，将海外项目逐个点亮。除了在国际领域有重大意义，高铁在民生方面上的影响也是不容小觑。高铁不但极大地压缩了小城市到大城市的时间、空间距离，还在一定程度上加快了城市化推进。缩小城乡差别，让更多的人都能够感受到高科技带来的铁路成果，体验到铁路非一般的发展。除了加速城乡间的交流，高铁也促进了旅游文化以及第三产业的发展。现如今，中国高铁技术已经处于世界先进前列，我们不但震惊了世界，还开始角逐全球高铁市场。中国的高铁工程已经开始大步走向海外。成为中国外交战略的一个大方向。目前，中国正在洽谈的海外高铁项目就有二十多个。
，几乎呈现了世界高铁网络中的 60% 就连科技如此之强的美国，都要学习中国技术修建美国高铁。可见，技术的优秀与否，跟时间的早晚并没有关系。只要我们踏实钻研，脚踏实地的一步一步谋发展，就没有我们中国建不了的工程，修不了的路。中国呀，必将崛起。好了，今天的内容就是这些。喜欢的话，别忘了点个关注。我们呀，下期视频再见。